రాత్రి అడ్రస్ లేకుండా పారిపోతారా ఎంత బాధపడ్డానో తెలుసా డ్రెస్ లేకుండా పారిపోతే బాధపడాలి గానీ అడ్రస్ లేకుండా పోతే బాధపడటం ఎందుకు జోక్ లేకండి రాత్రి అంతా నిద్ర లేకుండా చేశారు నేను నిద్ర ఉండేది కాదు కదా మలిపులు అయితే ఒకటే గొడవ ఏడి మీ ఆయన ఇంకా రాడేంటి అని అసలు ఎక్కడున్నారు అదేంటండి ఇంట్లోనే ఉండి ఆఫీస్ లో ఉన్నానంటారు రాత్రి నైట్ డ్యూటీ వేస్తే గొట్టి నీ డ్యూటీ వేసుకున్నా ఇంట్లో ఉన్నానని చెప్తే కొంప కొల్లేరు అవుతుంది అవతల ఎవరు వన్ టౌన్ నుంచి ఎస్పీ గారు మీరు చెప్పండి సార్ సారా ఎవరు అంతేనా సెకండ్ ఛానల్ ఏదైనా ఓపెన్ చేశారా లేదండి ఆయన అటువంటి వారు కాదు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే లేటెస్ట్ శ్రీరాముడు మగాళ్ళు పైకి అలాగే కనిపిస్తారండి ఇదిగో ఆవిడ పర్సనల్ మ్యాటర్స్ మనకెందుకు ఏదో పని మీద వచ్చినట్టున్నారు చూసి పంపించు మా ఇన్ బాక్స్ పాడైంది ఓహో కాస్త మీదిస్తే ఇస్తాను ఒక్క నిమిషం హలో హలో ఇదిగో రేపు పొద్దున్న తొమ్మిదింటికల్లా కోర్టుకు వచ్చేయండి నేను వస్తాను మర్చిపోద్దు హలో ఓకే All lines are busy. Please try after one day. Pipi Garthu, I'm going to talk to you. Who? What is it? What is it? What is it? Try after one day. Who? They are talking to you. They are talking to you. They are talking to you. That's the fashion of you. Here you go. Thanks, Andy. Here you go. Good. 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 నమస్తే పెట్టుకోవద్దు వన్ వీక్ ఆగో నీ కోరిక తీర్చేస్తాను కాకపోతే ముహూర్తం గురించి ఆలోచిస్తున్నాను అంతే సరే రండి మీకు ఇష్టం అని వంకాయ కూర వండాను బోన్ చెదురు గాని అదేంటి నువ్వు వంకాయ వండవా నువ్వు అంటున్నారు ఇంకెవరైనా వండారా అదే మా హెడ్ గాడు వెడ్డింగ్ డే అని క్యారేజ్ తీసుకొచ్చాడు అందులో వంకాయ ఉంది అందుకని అలా అన్నాను అంటే తినొచ్చారా ఆ తినకపోతే ఫీల్ అవుతాడని కొంచెం తిన్నాను అయితే మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చినారు నువ్వు ఫీల్ అవుతావని మంచానికే గతలేదు కంచానికి లేకపోతే ఏ లేవండి అది కాదు ఝాన్సీ హలో నేనండి అచ్చని ఎక్కడున్నారు ఇక్కడే దగ్గరలో ఉన్నాను ఆ కిర్లోస్కర్ గాడు మురారి గాడు కిటికీ నుంచి తొంగి తొంగి చూస్తున్నారు నాకేదో భయంగా ఉంది మీరు వెంటనే ఇంటికి వచ్చేయండి అలాగే వస్తున్నా మళ్ళీ ఎక్కడికి ఆఫీసు లో ఏదో సంతకం పెట్టాలంట ఇప్పుడే వచ్చేస్తా మీరా ఇక్కడేం చేస్తున్నారు అది డోర్ కలర్ బాగుందని చూస్తున్నాం అలాగా ఓరేళ్ళప్పా వీళ్ళు ఇక్కడే చచ్చారు ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి మీరు ఆఫీస్ కొనలేదా 
ఇప్పుడు <laughs> నీ మొగుడు నీ ఒక్కదానికే మొగుడు కాదు ఆ ఎదురింటి పోరికి కూడా మొగుడే ఇప్పుడే మా కళ్ళ ముందే ఆ ఇంట్లో దూరిండు వాడు డబల్ గేమ్ ఆడుతుండు ఆడుతుండు ఆయన ఇంట్లో ఉంటే ఎదురింట్లో దూరాడని చెప్తారా ఇంట్లోనే ఉన్నారమ్మా ఏదో ఒకసారి పిలువు ఏమండి ఏమండి ఒకసారి ట్రండి ఒకసారి ట్రండి ఏంటి ఛాన్సీ ఏమండి వీళ్ళు చూడండి మీకు ఇద్దరు పెళ్ళాలని ఎదురింట్లో దూరారని అబద్ధాలు చెప్తున్నారు గేరా నా పెళ్ళం నీ పెళ్ళం కాలేదని నా పెళ్ళం నిన్ను జైలుకు పంపించిందని కక్ష కట్టి మా ఇద్దరి మధ్య ఫిట్టింగ్ పెట్టి మా ఫ్లాట్ ని కోలగొట్టాలని ట్రై చేస్తున్నారా చంపేస్తున్నారా చెప్పేది పుట్టేది చేతనైతే కాపురాలు నిలబెట్టండి కోల్చకండి అట్లా గెంచినారు కొద్దాం పద కావాలంటే ఆడికి పోయి చూడు నీ పక్కన ఉండాల్సిన నీ మొగుడు గా పక్కన చేరిండు గే పక్కన చేరిండు మళ్ళీ తప్పుడు మాటలు చెప్పారో కామెడీ కాస్త సీరియస్ అయిపోద్ది ఇలాంటి వెదవల మాటలు నమ్మితే నమ్ముతానండి మీరేంటో మీ క్యారెక్టర్ ఏంటో నాకు తెలీదా ఆ సన్నాసం నిజం చెప్పినా నేను నమ్మను వైఫ్ అంటే నువ్వేనా వైఫ్ ఇదే మాట మీద ఫిక్స్ అయిపోరున్నారా లేకపోతే పక్కింట్లో ఉన్నాను అనుకున్నావా అలా ఎందుకు అనుకుంటాను ఏం చూస్తున్నారు ఇక్కడ ప్రకృతిలో సిటీని చూస్తున్నాను అయితే ఉండండి కుర్చీలు తెస్తాను కూర్చుని కబుర్లు చెప్పుకుందాం అయితే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఉంటావు వాళ్ళిద్దరు కాదని ప్రూవ్ చేస్తే అర్చన వాణ్ణి చంపేసి జైలుకి వెళ్ళిపోతుంది ఆ తర్వాత ఝాన్సీని నేను పెళ్లి చేసుకోవచ్చు మీరు ఉపకలలా కాదు చిన్ననాటి కళలు నువ్వేమైనా చేసి వాడి గుట్టు చేయాలి ఏమన్నా దిమాగ్ ఖరాబ్ అయిందా మనం అడ్డు తొలగించుకోవాలనుకుంటున్నది ఈ బాబుని కాదు ఈడి బాబుని మరి వారి పిచ్చిన తంబి దానికే ఈ లీడ్ సీన్ అరే సీన్ ఏందో సకా చెప్పా ఈ సీన్ లోనే నెక్స్ట్ సీన్ చెప్పేస్తే లీకేజ్ కేసు పెడతారు నాకిటువంటి జోస్యాల మీద నమ్మకం లేదు వెళ్ళండి 
నా పేరు మీకెలా తెలుసు కొండ దేవత పలుకు నీ అబ్బ పేరు శివరాం నీ పెనివీటి పోలీస్ ఆఫీసర్ మనువైనా సుఖం లేని బతుకు నీది అవును నిజమే లోపలికి రండి ఒక బాలి సై చూపించు తల్లి అభిలేచ కాలం బబ్బాలం బజగోవిందం శీతాకాలం శలివేంద్రం భద్రాచలం గుడిగోపురం గీతలు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి కానీ కర్మశిడి కన్నీటి దారిలో కాలిట్టాదే తల్లె వివరంగా చెప్పండి మంచోడు మనసున్నోడే నీ పెనిమిటి కానీ తొలిదే అంటే అవును నిజమే తుర్రు తుర్రు ఏదైనా మార్గం ఉంటే చెప్పండి అమ్మోరు బొమ్మని ముందెట్టుకొని నీ పెనివిటిని పక్కనెట్టుకొని మూడు దినాలు కూపో నాలుగోరేయే నీ తొలిరే అవుతాది నెల తిరక్కుండా నేను నెల తప్పుతావే తల్లె కొండదేవరాన ఆ మూడు దినాలు నీ పెనిమిటి బయటికి పోకూడదు తల్లె కాదని పోతే కాటికే పోతాడు నా ప్రాణం పోయినా అని బయటికి పోనివ్వను కాకపోతే మరి ఆయన బాత్రూమ్ కి అది వెళ్ళాలంటే అదే నవర్ అంటే అర్ధ గంట వెళ్ళచ్చు అంతకు మించి ఎక్కువ సేపు వెళ్ళనిచ్చావంటే నీ పసుపుతాడు లేదు మీరు చెప్పినట్టు మూడు రోజులు నా ముందే ఉంచుకుంటాను ఆయన్ని హలో నేనండి అర్చన్ని బాబు పడిపోయాడు తలకు దెబ్బ తగిలింది పాలదలిందా నాలుగు కుట్లు పడ్డాయి ఇప్పుడే హాస్పిటల్ నుంచి ఇంటికి తీసుకొచ్చాను మీరు వెంటనే బయలుదేరండి అలాగే నేను వెంటనే బయలుదేరొస్తున్నాను కోటి ఇంటికి వెళ్తున్నాను ఆశ్రమైతే ఫోన్ చేయాలి అలాగే సార్ ఏమండి మీరు క్షేమంగానే ఉన్నారు కదా లేదండి వాళ్ళు ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోలేదు మూడు రోజుల పాటు మీరు నా కళ్ళ ముందు ఉంటే గంట గడిచి మన శోభన కూడా అయిపోతుందట ఇదిగో అలాంటి నమ్మకూడదు ముందు నేను నమ్మలేదండి కానీ వాళ్ళు అన్ని నిజాలు చెప్పారు అది కాదు మిమ్మల్ని ఎప్పుడు ఏది అడగలేదు ఇక ముందు అడగను కూడా ఈ ఒక్కసారికి నా మాట వినండి రండి మన ప్లాన్ సూపర్ హిట్ అయిపోయిందయ్యా ఇక ఇది మూడు రోజులు ఈయన్ని చచ్చిన ఈడిచి పెట్టదు మనం ఊహించిన ఈడే కనుక ఒక్కడే అయితే ఇక ఈడు అర్చన గడప ఎక్కలేడు తక్కలేడు డాడీ కదమ్మా అంకుల్ సారీ అండి ఉందండి దెబ్బ తగలడం వల్ల అనుకుంటా జ్వరం వచ్చేసింది బాబుకు బాగలేదని మీకెలా తెలుసు అదే ఇందాక బాబు వాళ్ళ నాన్నగారికి ఇప్పుడు ఫోన్ చేసిందట ఆయన నాతో చెప్పారు వెంటనే వచ్చేస్తున్నారు ఇంకా రాలేదు ఎక్కడున్నారండి ఆయన ఐజీ గారు ఫోన్ చేస్తే వెళ్ళారు ఆలస్యం అవుతుందని మీతో చెప్పమన్నారు మీకు ఏదైనా అవసరం అయితే నన్ను పిలవండి అలాగే రండి పర్వాలేదమ్మా తగ్గిపోతుందిలే బాబుకి ఎలా ఉందండి జ్వరం బాగా ఎక్కువైంది ఆయన ఒకటే కలవరిస్తున్నాడు ఆఫీస్ కు ఫోన్ చేస్తే నిన్న మధ్యాహ్నమే వెళ్ళిపోయారట ఎక్కడికి వెళ్ళారో ఏమిటోనని చాలా భయంగా ఉందండి మీరు ధైర్యంగా ఉండండి నేను వెళ్ళి ఆయన పంపిస్తాను థ్యాంక్స్ అండి వాళ్ళ బాబుకు బాగోలేకపోతే మీ బాబుకు బాగున్నట్టు అంత కంగారు పడుతున్నారేంటి బిడ్డ ఎవరికైనా బిడ్డే కదా నేను వెళ్ళి చెప్పొస్తాను ఆయనకి మీరు బయటకి వెళ్తారండి గండు అని చెప్పారుగా బాబుకి ఏదైనా అయితే మీకేదైనా అయితే నాగేం కాదు ఇలా వెళ్ళి అలా వచ్చేస్తాను మీరు వెళ్ళొద్దు ఆ పసివాణి చూస్తే నీకు బాధ అనిపించట్లేదు అనిపిస్తోంది కానీ ఈ పరిస్థితిలో ఏం చేయగలం ఓ పని చేస్తే ఏ పని కళ్ళజోడు తీసేసి మీరే వాపుదండ్రులా వెళ్తే మిమ్మల్ని చూసి వాళ్ళ డాడీ వచ్చాడనుకుంటాడు దిగులుపోయి జ్వరం తగ్గిపోతుంది అదేంటండి అంతలా మూవ్ అయిపోయారు నువ్వు కన్నతల్లా ఫీల్ అయి వెళ్ళమంటుంటే నాకు కన్నతండ్రి ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది లేట్ చేయకుండా వెళ్ళండి అలాగే బట్టలు మార్చుకొచ్చేస్తాను ఆరు గంటలు వచ్చేయాలండి లేకపోతే మీకు ప్రాబ్లం అలాగే అర్చన అర్చన ఏమండి ఎక్కడికి వెళ్ళారండి బాబుకి ఎలా ఉంది ఏంటి అన్న ఏమైంది దెబ్బ తగిలింది పర్వాలేదు బిడ్డ తండ్రిలా బాగానే యాక్ట్ చేస్తున్నారు సినిమాలో ట్రై చేయించచ్చు మీరు రాకపోయేసరికి ఎంత భయపడ్డానో బాధపడ్డానో తెలుసా నేను వచ్చేసిందా అయ్యో ఆయన ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తున్నారే బాబుకు జ్వరం తగ్గే వరకు మీరు బయటకు వెళ్ళటానికి వీల్లేదు అలాగే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను నీతోనే ఉంటాను ఓ మై గాడ్ ఒక్క రోజు కూడా మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టి ఉండలేనండి పిచ్చిదానా నేను మాత్రం ఉండగలనా 
కమిట్ అయిపోతున్నారే కొంప తీసి ఇలాగే ప్రొసీడ్ అయిపోయి మీరా ఏంటండి మీ వారు వచ్చారా లేదని చూడటానికి వచ్చాను ఇప్పుడే వచ్చారు సంతోషం ఉంటానండి మంచిదండి అర్చనా హోమ్ మినిస్టర్ గారు వచ్చారు నేను ఒకసారి బయటకు వెళ్ళి వెంటనే వచ్చేస్తాను లేదు నాన్న ఇప్పుడే వచ్చేస్తా సరే త్వరగా వచ్చండి అమ్మయ్యా నువ్వు సమయానికి వచ్చి డోర్ కొట్టావు లేకపోతే అడుగు సంసారం మొదటివారా చిచి నేను ఎటువంటి వాడిన నీకు తెలీదా చాలండి మీ నాటకాలు బాబుకి బాబు లాక్ చేసి రమ్మంటే దానికి మొగుడు లాక్ చేసి వస్తారా అంటే బాబుకి అనుమానం రాకుండా ఉండాలని ఏ దాన్ని వాటేసుకుని ముద్ర పెడితే గాని వాడు నమ్మనన్నాడా బిడ్డతల్లిని కూడా చూడకుండా సంతం దొరికిందని గుండెలు హత్తుకుని చిచ్చి మగబుద్ధి పోలించుకున్నారు కాదు అదే మన శోభన ఏంటి ఇలాంటి టెంపింగ్ లో ఉండేది కాదు నన్ను పట్టుకోకండి వెళ్లి డెటాల్తో శుభ్రంగా స్నానం చేసి రండి అలాగే అసలు నమ్మి పంపడం నాది బుద్ధి తక్కువ 